ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു ദിസ് ചാനൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് റോ സ്പേസ് കോളം സ്പേസ് ആൻഡ് നോൾ സ്പേസ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മെട്രിക്സിൻ്റെ തന്നെ പ്രീവിയസ് മെത്തേഡ്സ് എല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണേ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ബേസിസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതെല്ലാം ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ റോ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു ഒരു മെട്രിക്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ റോ സ്പേസ് എന്ത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അതിൽ ഓരോ റോ യിലെ വെക്ടേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാനുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സപ്പോസ് ഇങ്ങനെ ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ് നമുക്ക് തരുന്നതെങ്കിൽ ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ റോ സ്പേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വെക്ടറിനെ എ വൺ എന്ന് എടുക്കും രണ്ടാമത്തെ വെക്ടറിനെ എ ടു എന്ന് എടുക്കാം എ മൂന്നാമത്തതിന് എ ത്രീ അതായത് ഫസ്റ്റ് റോ സെക്കൻഡ് റോ തേർഡ് റോ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ റോ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പാൻ ഓഫ് എ വൺ എ ടു എ ത്രീ അതായത് സ്പാൻ ഓഫ് എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇഫ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് എ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ത്രീ വെക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ത്രീ വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സം വെക്ടർ ഇൻറ്റു ഒരു 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 സെറ്റ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് ഇൻറ്റു എ വൺ പ്ലസ് സം അനദർ സെറ്റ് ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻറ്റു എ ടു പ്ലസ് സം അനദർ സെറ്റ് ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻറ്റു എ ത്രീ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് റോ സ്പേസ് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ കോളം സ്പേസും കോളം സെറ്റ് ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുന്നു ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ എ വാക്ടർ സ്പേസ് ഫോംഡ് ബൈ ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഓൾ കോളം വാക്ടേഴ്സ് അതേ മെട്രിക്സിൻ്റെ കോളം വാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കൺസിഡർ ഇതേ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ കോളം വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ വണ്ണിനെ ഇങ്ങനെ കോളം വെക്ടർ ആയിട്ട് വൺ ഇങ്ങനെ എടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ റോ വൈസ് എടുത്തെങ്കിൽ ഇവിടെ കോളം വൈസ് എടുക്കാം എ വൺ എ ടു എ ത്രീ അപ്പോൾ കോളം വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ സ്പാൻ ഓഫ് എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വെക്ടർ ഇൻറ്റു എ വൺ പ്ലസ് സം വെക്ടർ സം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് ഇൻറ്റു എ ടു പ്ലസ് സം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് ഇൻറ്റു എ ത്രീ എന്ന് നമ്മൾക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇതിനെ കോളം സ്പേസ് എന്നായിരിക്കും പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നൽ സ്പേസ് നൽ സ്പേസ് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതായത് നമ്മൾക്ക് തരുന്ന മെട്രിക്സ് നമുക്ക് തരുന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് എടുത്തിട്ട് എ ഇൻറ്റു എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഗോസ് എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റോ ഓപ്പറേഷൻ റോ എക്ലോൺ ഫോമിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ കൊടുക്കുക കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്താണോ വരുന്നത് സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസിനെ ആ മെട്രിക്സിനെ സീറോക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന വാല്യൂ അതായത് വെക്ടേഴ്സിനെ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുക കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ആൻസറിനെയാണ് നൾ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ നമ്മളിവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ ബേസിസ് ഡയമെൻഷനൊക്കെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ദ നൾ സ്പേസിനെ പറയുന്നതാണ് നളിറ്റി നളിറ്റി ഓഫ് ദ മെട്രിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വേറൊരു തിയറം പറയുന്നുണ്ട് ഒരു എം ബൈ എൻ മെട്രിക്സ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് റോ സ്പേസ് is is equal to a dimension of um കോളം സ്പേസ് രണ്ട് സോറി ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് റോ സ്പേസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എ കോളം സ്പേസ് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഈക്വൽ ടു റാങ്ക് ഓഫ് ദ മെട്രിക്സ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ റാങ്ക് ഓഫ് ദ മെട്രിക്സ് പിന്നെ ഒരു കണ്ടീഷൻ റാങ്ക് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു നളിറ്റി ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്കിനി അടുത്തതിന് പ്രോബ്ലംസിൽ നോക്കാം പിന്നെ കോളം സ്പേസിന് പറയുന്ന വേറൊരു വേഡാണ് റേഞ്ച് ഓർ ഇമേജ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് അപ്പോൾ ഫൈൻ ദ റേഞ്ച് ഓ ഫൈൻ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻ ദ ഇമേജ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് ഫൈൻ ദ കോളം സ്പേസ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ കോളം സ്പേസ് കാൽക്കുലേഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് ഫോർ എക്
ഇങ്ങനെ വരണം വണ്ണും അതിന് താഴത്തെ രണ്ട് എൻട്രീസും സീറോ വരണം അപ്പോൾ ടൂവും ത്രീയും സീറോ ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കേണ്ട കാൽക്കുലേഷൻ എന്താണ് ആർ ടു ഇസ് റീപ്ലേസ്ഡ് വിത്ത് ആർ ടു മൈനസ് ടു ആർ വൺ പിന്നെ ആർ ത്രീ ഇസ് റീപ്ലേസ്ഡ് വിത്ത് ആർ ത്രീ മൈനസ് ത്രീ ആർ വൺ എന്ന് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ഫസ്റ്റ് റോ ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് റോയിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് ആർ ടു മൈനസ് ടു ആർ വൺ ആണ് ടു ത്രീ വൺ സീറോ ആണ് വരുന്നത് സെക്കൻഡ് റോയെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടി ഫസ്റ്റ് റോയെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ടു ഫോർ മൈനസ് സിക്സ് ടു ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് മൈനസ് സോ സീറോ മൈനസ് വൺ സെവൻ മൈനസ് ടു ഇവിടെ നോക്കിക്ക് മൈനസ് വൺ സെവൻ മൈനസ് ടു ആണ് വരുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ത്രീ സെക്കൻഡ് അടുത്ത കാൽക്കുലേഷൻ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോയെ നമുക്ക് ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ ഇനി നമുക്ക് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് മൈനസ് സോ സീറോ മൈനസ് ടു പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് ഫോർ വരുന്നുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഈ ആൻസർ വരുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്ത കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് റോ അങ്ങ് വിട്ടേക്കണം ഫിക്സ് ദ സെക്കൻഡ് റോ സെക്കൻഡ് റോ ഫിക്സ് ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് റോ ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലീഡിങ് എൻട്രി മൈനസ് വൺ ആണ് അതിന് താഴത്തെ ഈ എൻട്രി നമുക്ക് സീറോ ആക്കണം അപ്പോൾ അത് സീറോ ആക്കണമെങ്കിൽ ആർ ത്രീക്ക് നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ കൊടുക്കണം ആർ ത്രീ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആർ ടു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് റോയും അതുപോലെ എഴുതുക എഴുതിയതിന് ശേഷം ആർ ത്രീ ഇസ് റീപ്ലേസ്ഡ് വിത്ത് ആർ ത്രീ പ്ലസ് ടു ആർ ടു എന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആർ ത്രീ എന്താണ് സീറോ മൈനസ് ടു ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് ഫോർ ഇനി എൻ്റെ കൂടെ സബ്ട്രാക്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് ടു ആർ ടു അപ്പോൾ സീറോ മൈനസ് ബിക്കംസ് ഇവിടെ ആദ്യം ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ മൈനസ് ടു ഇവിടെ മൈനസ് ഇവിടെ പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ ദെൻ മൈനസ് ഫോർ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം മൈനസ് പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് സോ സീറോ 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 ഇവിടെയും സീറോ അപ്പം ആൻസർ സീറോ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ കോളം വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് രണ്ട് കോളംസ് നമുക്കിവിടെ വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഇതിൽ പിവോട്ട് കോളം ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് റോ സ്പേസ് ഇവിടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമുക്കിവിടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ ഇല്ല വി ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് ദ കാൽക്കുലേഷൻ ഹിയർ ഇറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് റോ ഫിക്സ് ചെയ്തു താഴെ രണ്ട് കാൽക്കുലേഷൻ കൊടുത്തു അടുത്തത് സെക്കൻഡ് റോ ഫിക്സ് ചെയ്തപ്പോൾ താഴെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ബേസിസ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടതാണ് അപ്പം ഇതിൽ നമ്പർ ഓഫ് നോൺ സീറോ റോസ് എത്രയാണ് വരുന്നത് രണ്ടെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഇവിടെ നമ്മുടെ പിവോട്ട് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് ലീഡിങ് വൺ വരുന്ന കോളം ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ലീഡിങ് എൻട്രി വണ്ണും ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് റോയിലെ ലീഡിങ് എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വണ്ണും അതായത് ഐഡൻറ്റിറ്റി ആക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോളം ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോ അതായത് ഫസ്റ്റ് റോയ്ക്ക് ലീഡിങ് എൻട്രി വൺ വരുന്നത് ബാക്കിയുള്ള താഴത്തെ എൻട്രി സീറോ വരുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ലീഡിങ് എൻട്രി സെക്കൻഡ് റോയിലെ ലീഡിങ് എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് പിവോട്ട് കോളംസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബേസിസ് ഓഫ് ദിസ് റോ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ആൻസർ ഇസ് ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് വെക്ടറിനെ ഫസ്റ്റ് റോ വെക്ടറും സെക്കൻഡ് വെക്ടറിനെ സെക്കൻഡ് റോ വെക്ടറും ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വെക്ടർ ഏതൊക്കെയാണ് വൺ ടു മൈനസ് ത്രീ വൺ അതാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇനി ഒരെണ്ണം ഉള്ളത് ഏതാണ് സീറോ മൈനസ് വൺ സെവൻ മൈനസ് ടു നമുക്ക് രണ്ട് കോളംസ് ആണ് നമുക്കിവിടെ വന്നിരി സോറി രണ്ട് റോ ആണ് നമുക്കിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോ വൈസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പിവോട്ട് കോളം പിവോട്ട് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് കോളം സെക്കൻഡ് കോളം തേർഡ് കോളം ഫോർത്ത് കോളം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലെ ഫസ്റ്റ് എൻട്രിയാണ് പിവോട്ട് കോളം സെക്കൻഡ് കോളത്തിലെ സെക്കൻഡ് എൻട്രിയാണ് പിവോട്ട് കോളം അതുപോലെ തേർഡ് കോളത്തിലെ തേർഡ് ലാസ്റ്റ് എൻട്രിയാണ് പിവോട്ട് കോളം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ്
എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കിവിടെ കോളം കോളം സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വെക്ടറും സെക്കൻഡ് വെക്ടറുമാണ് നമുക്കിവിടെ വരുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒന്നുകൂടി പറയാം അതായത് നമ്മുടെ ഇവിടെ റോ വെക്ടേഴ്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് റോ അതായത് എത്ര റോസ് വരുന്നുണ്ടോ ആ റോസിൻ്റെ വെക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ റോ സ്പേസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവോട്ട് റോസ് വരുന്ന പിവോട്ട് എലമെൻറ്റ് വരുന്ന റോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് റോയിൽ വണ്ണും സെക്കൻഡ് റോയിൽ ഇവിടെയാണ് വണ്ണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും റോ ആണ് നമ്മളിവിടെ റോ സ്പേസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കോളം വൈസ് നോക്കുമ്പോൾ കോളം വണ്ണും കോളം ടൂലുമാണ് പിവോട്ട് എലമെൻറ്റ്സ് വരുന്നത് അതായത് ഈ പിവോട്ട് എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ ഫസ്റ്റ് എൻട്രി അതുപോലെ സെക്കൻഡ് റോയിൽ സെക്കൻഡ് എൻട്രി നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ആ പിവോട്ട് എലമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പിവോട്ട് റോസ് പിവോട്ട് എലമെൻസ് എന്ന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ആ പൊസിഷൻസ് ആ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിനെ അതായത് രണ്ട് കോളം വെക്ടേഴ്സ് നമുക്കിവിടെ വരുന്നുണ്ട് അത് രണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ കോളം സ്പേസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അതാണ് കോളം വൺ ആൻഡ് കോളം ടു ഹാവ് പിവോട്ട് എലമെൻസ് ആൻഡ് ഫ്രം ഹിയർ കോളം വൺ ആൻഡ് കോളം ടു ഓഫ് എ മെട്രിക് a has a column space is considered as a column space so this gives that column 1 um column 2 um aan column space il nammal consider cheyina vectors appa adinde basis edakkana ennu choichal column 1 ennu parayunnathu take from the question question given question il edana first column is 1 2 3 and second column ennu parayunnathu 2 3 4 appa ad answer aayittu eduthu eludha basis of column space eludumbo corresponding column from the question at the 1 2 3 and 2 3 4 so therefore the in um അതിൽ റോ വരുമ്പോൾ റോ വൈസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ഈ മെട്രിക്സിൽ നിന്ന് തന്നെ റോ റെഡ്യൂസ്ഡ് എക്കിലോൺ ഫോം അത് ഇൻഷോർട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാം ആർ ആർ ഇ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോ റെഡ്യൂസ്ഡ് എക്കിലോൺ ഫോം കൊടുത്തതിന് ശേഷം വരുന്ന നമ്പർ ഓഫ് റോസിന് നോൺ സീറോ റോസ് പിവോട്ട് എലമെൻറ്റ് വരുന്ന റോസിനെയാണ് ബേസിസ് ഫോർ റോ സ്പേസ് എന്നെടുക്കുക അതുപോലെ കറസ്പോണ്ടിങ് കോളംസ് ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കുക ആ കറസ്പോണ്ടിങ് കോളംസിൻ്റെ കോളംസ് ആണ് നമ്മൾ പിവോട്ട് കോളംസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കോളം സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഫ്രം ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ആൻസർ വൺ ടു ത്രീ ആൻഡ് ടു ത്രീ ഫോർ ഓർ ദ കോളം സ്പേസ് ഇതാണ് രണ്ട് ആൻസേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഇതും രണ്ടും റോ സ്പേസും കോളം സ്പേസും കഴിഞ്ഞു ഇനി മൂന്നാമത്തത് ഒരെണ്ണം കൂടിയുണ്ട് അതായത് ദ തേർഡ് പാർട്ട് ഇസ് ദ നൾ സ്പേസ് നൾ സ്പേസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മളിപ്പോൾ റോ റെഡ്യൂസ്ഡ് എക്കിലോൺ ഫോം മെട്രിക്സ് നമ്മളിവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു മെട്രിക്സ് സോ സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുന്ന ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ ഇൻറ്റു എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സോ ദ എ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല എഴുതേണ്ടത് റോ റെഡ്യൂസ്ഡ് കാൽക്കുലേഷൻ കൊടുത്ത് കിട്ടിയ ഫൈനൽ ആൻസർ ആയ ആ മെട്രിക്സ് ഇൻ ടു എക്സ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺനോൺ വെക്ടേഴ്സ് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് വരുന്നുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഫോർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ 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 ന ഫസ്റ്റ് റോ ഇൻ ടു ഫസ്റ്റ് കോളം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് എക്സ് വൺ പ്ലസ് ടു എക്സ് ടു മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ത്രീ പ്ലസ് എക്സ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് റോ സീറോ എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ടു പ്ലസ് സെവൻ എക്സ് ത്രീ മൈനസ് ടു എക്സ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സോ ദാറ്റ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ടു ഇക്വേഷൻസ് വിത്ത് ഫോർ അൺനോൺസ് വരുന്നുണ്ട് ഇഫ് യു ആർ ഹാവിങ് ടു ഇക്വേഷൻസ് വിത്ത് ഫോർ അൺനോൺസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ട് വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം രണ്ട് ഇക്വേഷൻ രണ്ട് അൺനോൺസ് ആണ് വരുന്നത് നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബട്ട് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നാല് അണ്ണോൺസ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ആൻസർ നമ്മളിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആ രണ്ട് വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ത്രീയും എക്സ് ഫോറും എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു ഏതാണോ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് അതെടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എക്സ് ത്രീക്ക് എക്സ് ഫോറിനും കൊടുത്താൽ എക്സ് ടുവിൻ്റെ ആൻസർ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും ഫ്രം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു സോ ടേക്ക് ലെറ്റ് എക്സ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു കെ വൺ ആൻഡ് എക്സ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു കെ ടു ഇങ്ങനെയും ചിലർ ചെയ്യാറുണ്ട് ചിലർ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ലെറ്റ് എക്സ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു വൺ ആൻഡ് എക്സ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത്
ആൻസർ എടുത്തിട്ട് അവസാനം നമ്മൾ ആൻസേഴ്സ് എഴുതുക ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ ആൻസർ മൈനസ് ലെവൻ കെ വൺ പ്ലസ് ത്രീ കെ ടു അതായത് മൈനസ് ലെവൻ കെ വൺ പ്ലസ് ത്രീ കെ ടു ഇനി ഒരു ആൻസർ സെവൻ കെ വൺ മൈനസ് ടു കെ ടു ഇനി ഒരു ആൻസർ ഏതാണ് കെ വൺ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ കെ വൺ പ്ലസ് സീറോ കെ ടു അടുത്തത് സീറോ കെ വൺ പ്ലസ് കെ ടു ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതുവാണ് ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുവാണ് ഇനി നമുക്കിതിനെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം യു ക്യാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ദീസ് വെക്ടേഴ്സ് ഇൻ ടു ടു അപ്പോൾ ഒന്ന് കെ വൺ ആയിട്ടും ഒന്ന് കെ ടു ആയിട്ടും എഴുതാം അതായത് മൈനസ് ലെവൻ കെ വൺ സെവൻ കെ വൺ കെ വൺ ആൻഡ് സീറോ കെ വൺ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇനി ഒരെണ്ണം പ്ലസ് അടുത്ത ആൻസർ ത്രീ k2 ടു മൈനസ് ടു കെ ടു സീറോ കെ ടു ആൻഡ് കെ ടു എന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ വൺ ഇൻ ടു മൈനസ് ലെവൻ സെവൻ വൺ സീറോ പ്ലസ് കെ ടു ഇൻ ടു അടുത്ത ആൻസർ ത്രീ മൈനസ് ടു സീറോ വൺ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് കെ വൺ ഇൻറ്റു ഒരു ആൻസർ പ്ലസ് കെ ടു ഇൻറ്റു മറ്റൊരു ആൻസർ വരുന്നുണ്ട് അതായത് നൗ നമ്മൾ നമ്മുടെ വെക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തു രണ്ട് വെക്ടേഴ്സാണ് കോളം സ്പേസ് റോ സ്പേസിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ നാൽ സ്പേസിൽ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സായിട്ട് നമ്മൾ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് വെക്ടേഴ്സായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കെ വൺ ഇൻറ്റു സം വെക്ടർ പ്ലസ് കെ ടു ഇൻറ്റു അനദർ വെക്ടർ എന്ന് നമ്മളിവിടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ദ വെക്ടേഴ്സ് ദീസ് ടു വെക്ടേഴ്സ് സ്പാൻ ദ നൾ സ്പേസ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും കാരണം വി ഹാവ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു കെ വൺ ഇൻ ടു പ്ലസ് വെക്ടർ പ്ലസ് കെ ടു ഇൻ ടു അനദർ വെക്ടർ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സേ സ്പാൻ ഓഫ് ദ വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് ഈ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സും ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് കാരണം ഒരു ആൻസർ മറ്റൊരു ആൻസറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തല്ല നമുക്കിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബേസിസ് ഓഫ് നൾ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതാണ് മൈനസ് ലെവൻ ഇതിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻസ് മാത്രം എടുത്തെഴുതുക മൈനസ് ലെവൻ സെവൻ വൺ സീറോ ത്രീ മൈനസ് ടു സീറോ വൺ ഇതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കിയത് റോ സ്പേസ് കോളം സ്പേസ് നൾ സ്പേസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കിയത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ആദ്യം റോ സ്പേസിൻ്റെ അതായത് റോ റെഡ്യൂസ് ടെക്ലോൺ ഫോം കൊടുത്ത് ഗോസ് എലിമിനേഷൻ അൽഗോറിതം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം അതിൽ നിന്ന് പിവോട്ട് പിവോട്ട് എലമെൻറ്റ് വരുന്ന കറസ്പോണ്ടിങ് റോയിലുള്ള ആൻസർ എടുക്കുക അതുപോലെ പിവോട്ട് എലമെൻറ്റ് വരുന്ന കറസ്പോണ്ടിങ് കോളത്തിൻ്റെ ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് എടുക്കുക അതിനുശേഷം അത് അത് രണ്ടും എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിസ് ഓഫ് റോ സ്പേസ് ബേസിസ് ഓഫ് കോളം സ്പേസ് അതിനുശേഷം നൾ സ്പേസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക നൾ സ്പേസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അണ്ണോൺസ് വരുന്നെങ്കിൽ അണ്ണോൺസിന് വാല്യൂസ് സം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം സ്പാൻ ഓഫ് ദ വെക്ടേഴ്സ് ആണോ അത് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണോ എന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക ദെൻ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ നൾ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻസ് എടുത്തെഴുതുക അതാണ് ഇതിൽ മെത്തേഡ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇതിൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ബട്ട് കുറച്ച് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റാങ്ക് പ്ലസ് നാലിറ്റി റാങ്ക് ഓഫ് എ പ്ലസ് നാലിറ്റി ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ഓഫ് എ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റാങ്ക് കണ്ടെത്തണം നാലിറ്റി ഈക്വൽ ടു എൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം അപ്പോൾ ഈ മെട്രിക്സിൽ ഗിവൻ മെട്രിക്സ് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് എടുക്കാം എടുത്തതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കണം ഫസ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ ഫസ്റ്റ് റോ ഫിക്സ് ചെയ്യുക താഴെ രണ്ട് കാൽക്കുലേഷൻ എഴുതണം ദാറ്റ് മീൻസ് ആർ ടു ഇസ് റീപ്ലേസ്ഡ് വിത്ത് ആർ ടു പ്ലസ് ത്രീ ആർ വൺ എന്നെഴുതുക അതുപോലെ ആർ ത്രീക്കുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ ആർ ത്രീ ഇസ് റീപ്ലേസ്ഡ് വിത്ത് ആർ ത്രീ മൈനസ് ഫോർ ആർ വൺ സോ ആർ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ആർ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ ടു മൈനസ് ടു എയ്റ്റ് ഫ
ഓൾസോ ആൻസർ വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇൻറ്റേർണൽ ഇത്രയും കാൽക്കുലേഷൻ വരുന്നതിന് ഫസ്റ്റ് റോ നമുക്ക് ഇൻറ്റേർണൽ കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്ന് കൊടുക്കാം കുറച്ചുകൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താലോ അതായത് സെക്കൻഡ് റോയെ നമുക്ക് ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ തേർഡ് റോയെ ആർ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ത്രീ ബൈ മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കാൽക്കുലേഷൻ നമുക്കിവിടെ വരുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് റോ ഫിക്സ് ചെയ്തു താഴെ രണ്ട് കാൽക്കുലേഷൻ ഇനി സെക്കൻഡ് റോ ഫിക്സ് ചെയ്താൽ താഴെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ സെക്ക ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് റോ എഴുതുക തേർഡ് റോ കാൽക്കുലേഷൻ ആർ ത്രീ ഇസ് റീപ്ലേസ്ഡ് വിത്ത് ആർ ത്രീ മൈനസ് ടു ആർ ടു ആർ ത്രീ ഇസ് റീപ്ലേസ്ഡ് വിത്ത് ആർ ത്രീ മൈനസ് ടു ആർ ടു എന്നുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ എല്ലാ ആൻസേഴ്സും സീറോ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് റാങ്ക് ഓഫ് ദ മെട്രിക്സ് റാങ്ക് ഓഫ് ദ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് നോൺ സീറോ റോസ് നമ്പർ ഓഫ് നോൺ സീറോ റോസ് എത്രയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു വരുന്നുണ്ട് ഇനി നൾ സ്പേസ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം നൾ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു നൾ സ്പേസ് ഇസ് നോൺ എസ് ദ ഡയമൻ നളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് നൾ സ്പേസ് അപ്പോൾ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് നൾ സ്പേസ് എന്താണ് അപ്പോൾ പിന്നെ നൾ സ്പേസിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് എ ഇൻ ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന ഫോർമാറ്റ് എ എന്താണ് വൺ സിക്സ് ടു മൈനസ് ഫോർ സീറോ മൈനസ് സോറി പ്ലസ് ഫൈവ് വൺ മൈനസ് ഫൈവ് സീറോ 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 ഇൻ ടു ഹൗ മെനി വെക്ടേഴ്സ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു സീറോ 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 ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് ടു പ്ലസ് ടു എക്സ് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു സീറോ രണ്ടാമത്തെ റോ വിത്ത് ഫസ്റ്റ് കോളം സോ സീറോ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇവിടെയും രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നാല് അണ്ണോൺസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിന് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കണം ടേക്ക് ലെറ്റ് എക്സ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു കെ വൺ എക്സ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു കെ ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണത്തിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ എക്സ് ടുവിൻ്റെ ആൻസർ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് എക്സ് ടുവിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് വരുന്നത് ഓൺ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് ഫൈവ് കെ ടു മൈനസ് കെ വൺ ബൈ ഫൈവ് വരുന്നുണ്ട് ഇതെടുത്ത് നമുക്കിനി ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് വൺ പ്ലസ് സിക്സ് ഇൻ ടു ഫൈവ് കെ ടു മൈനസ് കെ വൺ ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് ഇവിടെ ടു കെ വൺ എക്സ് ത്രീക്ക് കെ വൺ എക്സ് ഫോറിന് കെ ടു ഇടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വരുന്ന ആൻസർ മൈനസ് ടു കെ ടു മൈനസ് ഫോർ കെ വൺ ബൈ ഫൈവ് എന്ന ആൻസർ വരും അതിനുശേഷം നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ എഴുതാം സൊല്യൂഷൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ വെക്ടേഴ്സ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ ആൻഡ് എക്സ് ഫോർ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിലോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ വരും ആൻസർ മൈനസ് ടു കെ ടു മൈനസ് ഫോർ കെ വൺ ബൈ ഫൈവ് അടുത്തത് ഫൈവ് കെ ടു മൈനസ് കെ വൺ ബൈ ഫൈവ് അതിനുശേഷം വരുന്ന ആൻസർ കെ വൺ പ്ലസ് സീറോ കെ ടു എന്ന് എഴുതാം അപ്പം എന്നെ ഉള്ളത് സീറോ കെ വൺ പ്ലസ് കെ ടു എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇതിനെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സോ ഇത് നമുക്ക് ഫൈവ് കെ ടു എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫൈവ് കെ ടു ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് കെ വൺ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫൈവും ഫൈവും ക്യാൻസൽ ആവും സോ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ അപ്പോൾ ഇതിൽ മൈനസ് ഫോർ കെ വൺ ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഇവിടെ കെ വണ്ണിൽ വരുന്ന ആൻസർ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് അടുത്തത് കെ വണ്ണിലെ ആൻസർ വൺ വീണ്ടും കെ വണ്ണിലെ ആൻസർ സീറോ അതാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് മൈനസ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് അതായത് യു ക്യാൻ റീ റൈറ്റ് ദ ആൻസേഴ്സ് പ്രോപ്പർലി ആൻഡ് ആ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ സൊല്യൂഷൻ മൈനസ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് കെ വൺ ബൈ ഫൈവ് കെ വൺ സീറോ അപ്പോൾ മൈനസ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് വൺ സീറോ അതുപോലെ അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ മൈനസ്
എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടുമാണ് ഹെൻസ് ദ ഡയമെൻഷൻ അപ്പം രണ്ട് വെക്ടേഴ്സാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ദ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ദ നൾ സ്പേസ് ഇസ് ടു അപ്പോൾ വി നോ ദാറ്റ് നളിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് നൾ സ്പേസ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ടു നമ്മൾ റാങ്ക് ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് റാങ്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് നോൺ സീറോ റോസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ദയർ ഫോർ റാങ്ക് പ്ലസ് നളിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പ്ലസ് ടു റാങ്ക് ടു നളിറ്റി ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ആണ് സിൻസ് എൻ ഇസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് എത്ര കോളംസ് ആണ് നമുക്കിവിടെ വരുന്നത് ഫോർ കോളംസ് ആണ് അപ്പം രണ്ട് ആൻസേഴ്സും സെയിം ആണ് ദസ് എന്താണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ദസ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് റാങ്ക് പ്ലസ് നളിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരിഫൈഡ് സോ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് ഹിയർ ടു പ്രോബ്ലംസ് നമ്മളിവിടെ രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് റാങ്ക് പ്ലസ് നളിറ്റി ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമും മറ്റൊന്ന് റോ സ്പേസ് കോളം സ്പേസ് ആൻഡ് നൾ സ്പേസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമും കൂടി നമ്മളിവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഹോപ്പ് യു കുഡ് ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദിസ് വീഡിയോ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് പ്ലീസ് ഗിവ് എ കമൻറ്റ് ഇൻ 